Привет! Кирилл Масленников, Пулковский астроном, ведущий научного канала Курти, с последними астрономическими новостями. Одна из последних новостей такая. Очень большой телескоп VLT в Чили сфотографировал Гигею. Гигея – четвертый по величине астероид главного пояса астероидов. Вы спросите, что в этом интересного? Один из возможных ответов – ничего. Потому что, ну что ж такое Гигея? Как сказал один американский астронавт, когда это про Луну, трухлявая груда шлака, которая просто камень, который летает в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Но сейчас мы уже немножко по-другому относимся к астероидам. Мы считаем, что нет, совсем не так уж бесполезно их изучать, не говоря уж о том, что там масса полезных ископаемых может быть, и всяких драгоценных металлов, и редкоземельных, и чего угодно. И в перспективе все это можно оттуда качать. Но к тому же здесь есть и чисто астрономическая интрига. Дело в том, что Гигея оказалась неожиданно самой маленькой в Солнечной системе карликовой планетой. Это такая внутриастрономическая история. В 2006 году Ассамблея МАСС приняла новую классификацию небесных тел. И начиная с этого года появился новый совершенно класс планет – карликовые планеты. Конечно, никаких новых тел от этого не получилось из-за того, что мы стали называть их по-новому. Но, тем не менее, это не совсем пустое переименование. Дело в том, что по мере того, как в поясе Койпера, вы знаете, это далекий пояс астероидов, который лежит за орбитой Нептуна и Плутона, и в главном поясе стали открываться все новые и новые небесные тела, оказалось, что действительно есть такой принципиально другой класс объектов, которые, с одной стороны, нельзя отнести к настоящим планетам, они все-таки для этого слишком маленькие и не могут доминировать на своей орбите, расчистить себе материал на своей собственной орбите. Поэтому полноценными планетами они считаться не могут. В то же время они не могут считаться и просто кусками камня, как обычные астероиды. Ведь кусок камня удерживается вместе за счет межмолекулярного взаимодействия, за счет, по сути дела, электростатических сил. А Настоящая планета – это гидродинамические силы, это равновесие между силами гравитации и силами давления внутреннего внутри планеты. Поэтому это принципиально разные объекты. И вот осознание того, что есть совершенно особый класс тел, которые находятся между нормальными планетами и камнями, другими словами, астероидами, оказалось довольно таким значительным э, принципиальным шагом. Мы, правда, не знаем пока, э, не, не настолько хорошо изучили другие планетные системы, чтобы понять, насколько тела такого класса имеют значение в строении планетных систем. Мы просто пока не видим слишком далеко для этого, чтобы мы видели такие тела в других системах. Но в нашей планетной системе точно их довольно много. Вот уже около десятка таких тел открыто, в поясе Койпера, и, собственно говоря, Плутон – одно из таких тел. Оказывается, раньше это была самостоятельная планета, а сейчас это вот такая карликовая планета. Так вот, возвращаясь к Гигее, у нее диаметр всего около 400 километров. Это мало, конечно. Для того, чтобы решить астероид или карликовая планета, в основном надо было посмотреть на то, какая у нее форма. И вот для того, собственно, чтобы получить фотографию Гигеи с таким разрешением, чтобы было видно, насколько она сферическая, вот это и была основная задача работы VLT. И это удалось сделать. Удалось увидеть, что действительно Гигея имеет форму почти правильной сферы. Удалось это сделать благодаря замечательному приемнику «Сфера», который недавно был запущен на VLT. Это один из последних приемников, который работает с 2014 года на VLT. И там целая серия очень таких э, технических ухищрений, которые позволяют добиться фантастических результатов. Во-первых, конечно, это адаптивная оптика, о которой я много раз рассказывал на нашем канале. Это коррекция атмосферных искажений волнового фронта гибкими зеркалами. Подробнее про адаптивную оптику можно посмотреть вот по этой подсказке в углу. Затем э, методы коронографии. Этот вообще приемник, он предназначен для исследования экзопланет, и поэтому там есть устройство, которое позволяет экранировать излучение материнской звезды и за счет этого видеть очень слабые объекты в ее окрестности. Вот картинка, которую вы видите сейчас на, на своих э, экранах, это полученное с помощью приемника сферы изображение полевого кольца э, у одной из близлежащих звезд. 
такой глаз урона, такой, видите, такое очень эффектное изображение, в свое время обошедшее весь интернет. Вот он получен с приемной атмосферы. Этот приемник работает в инфракрасной области, он одновременно может делать спектроскопические э, работы и полиметрию. А полиметрия еще увеличивает э, чувствительность и разрешение, потому что позволяет разделить э, источники с, с, с разной поляризацией излучения. Так вот, в результате всего этого дела и удалось получить вот это замечательное изображение, которое вы сейчас видите. Вот, действительно фантастическое разрешение. Не забудьте, что расстояние здесь около двух астрономических единиц, то есть в два раза больше, чем до Солнца. Вот. Видна еще одна неожиданная вещь на этом снимке – отсутствие больших ударных кратеров. Дело в том, что проведено моделирование образования этого семейства астероидов, и оказалось, что с большой, в общем, степенью надежности оказалось, что около двух миллиардов лет назад в этой области пространства произошло очень сильное катастрофическое соударение большого тела размером около 100 километров, видимо, с другим. И в результате этой фрагментации получился и рой астероидов семейства Гигеи и сама Гигея. Но при этом надо было бы ожидать на поверхности Гигеи большого кратера глубокого, ударного кратера, последствия такого соударения. Похожий кратер наблюдается на малой планете Веста, тоже карликовой планете. Ударный кратер на Весте можно считать, что это самая высокая гора в Солнечной системе. Потому что если считать не от уровня среднего уровня Земли, а от перепада высот, то даже на Земле самая высокая вершина не Эверест, как все, может быть, думают, а Маунаки. Если Маунаки на Гавайях считать от морского дна, на котором, собственно, лежит она под ножием, то ее высота получится 10,5 примерно километров. А у Эвереста, вы помните, 8. Гигантский марсианский вулкан Олимп имеет высоту 22 километра с половиной. Это вообще фантастическая вещь. Так вот, гора, возникшая в результате возникновения ударного кратера на Весте, имеет высоту 31 километр, что вообще для маленькой планетки просто удивительно много. Так вот, мы не нашли никаких таких образований на Гигее, что, в общем, вызывает вопросы, поскольку не вяжется с сценарием ударного образования. Вот. Тем не менее, вот такая локальная интересная новость. Думаю, что послушать вам тоже было про это любопытно. И еще интереснее посмотреть на эту замечательную, уникальную фотографию, которая сейчас перед вами. Ну, э, увидим, что будет дальше с этой областью, как пойдут дальнейшие исследования. Вообще, от сферы мы ждем в основном работ в области наблюдения планет в других системах. И я думаю, что скоро они последуют, мы об этом вам, конечно, расскажем. Не забывайте нас смотреть. Счастливо! Привет!